cachoeiras, lagos coloridos, montanhas e muita vida selvagem. Esse é o Yellowstone. Mas antes de eu continuar esse vídeo, eu já vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal. E não esquece também de acionar o sininho, que assim quando eu colocar um novo vídeo aqui no canal, você já recebe uma notificação. O primeiro parque nacional do mundo, o Yellowstone, foi fundado em 1872. Esse é o primeiro episódio da série Yellowstone, onde eu vou mostrar para vocês como chegar e como escolher estrategicamente a sua hospedagem, montando um roteiro para aproveitar ao máximo esse parque único e maravilhoso nos Estados Unidos. A época para visitar o Yellowstone é entre junho e setembro, que é o verão deles. Mesmo assim, em pleno verão, chegamos a ver neve no caminho. É no Yellowstone que encontramos a maior manada de bisões selvagens dos Estados Unidos. Uma das maiores populações de alces da América do Norte e uma das poucas populações de ursos dos Estados Unidos. É um lugar impressionante que conta com mais da metade dos geysers ativos do mundo e uma infinidade de piscinas termais e coloridas. Yellowstone é um parque imenso, são quase 9 mil quilômetros quadrados, espalhados entre os estados de Montana, Idaho e Wyoming, onde está a maior parte do parque. A melhor forma de visitar as atrações do Yellowstone é ir de carro. São mais de 500 quilômetros de estrada asfaltada dentro do parque, com uma estrutura muito boa e muito organizada, o que facilita bastante a vida do turista. Conta com vários centros de visitantes, onde é possível pegar informações e mapas, e é onde também encontramos os restaurantes, hotéis e mercados. Existem vários aeroportos próximos do parque e do Brasil não há voos diretos. Por isso, uma vez em solo americano, temos que pegar um voo interno e escolher um desses aeroportos como destino. Escolhemos o aeroporto de Bozeman, em Montana. Distante apenas duas horas de carro da entrada norte, pela cidade de Gardner. O parque tem cinco entradas diferentes. E para curtir o lugar ao máximo, é necessário ser bastante estratégico na hora de escolher a entrada e as estadias. O mapa do parque é um 8 e são centenas de quilômetros de um ponto ao outro, subindo algumas vezes a uma altura de 2.700 metros acima do nível do mar. parte desse oito é chamada de loop. A parte de baixo é o Lower Loop e a de cima é o Grand Loop. Então, o interessante é montar um roteiro de atrações e hospedagem por dentro desses loops, de forma a otimizar o tempo de viagem de um ponto ao outro. 
Galveston tem hotéis maravilhosos e muito disputados também. São nove hotéis espalhados pelo parque e operados pela Yellowstone Lodges. E as reservas costumam se esgotar com meses de antecedência. O ideal é ficar no mínimo quatro dias. Nós ficamos duas noites no Grand Village e duas noites no histórico e centenário Lake e Yellowstone Hotel. Porque com quatro meses de antecedência, nós já não encontramos vaga em nenhum outro. Nossa estratégia foi entrar pelo Grand Loop e sair pelo Lower Loop, em direção a Las Vegas, de onde pegaríamos nosso voo direto para o Brasil. Desta forma, entrando pelo Grand Loop, já íamos visitando toda a parte de cima, enquanto seguíamos em direção ao nosso hotel, lá no Lower Loop. Assim, a gente não precisava mais subir para o Grand Loop nos outros dias. mais longas ficam na região de Old Faithful, então minha sugestão é ficar pelo menos duas noites no Old Faithful Snow Lodge ou no Old Faithful Inn. Desta forma, você pode chegar rapidamente nas atrações do lado oeste do Lower Loop. leste você pode escolher entre o Canyon Lodge, o Lake Lodge Cabins, Grand Village ou o Centenário Lake e Yellowstone Hotel, que foi o que ficamos. Ficando hospedado duas noites no lado leste do Lower Loop, você vai viajar apenas dentro dos 78 quilômetros que ligam as atrações desse lado do loop. deste primeiro episódio da nossa série do Yellowstone? Se você gostou, já deixa seu like aqui nesse vídeo, que ajuda bastante o nosso canal. E para não perder nenhuma dica, já se inscreve no canal e clica no sininho para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo, porque nos próximos vídeos eu vou detalhar como é a visita em cada uma das atrações no Yellowstone. Nos vemos no próximo vídeo, hein? Até lá!